ശബരിമല വിഷയത്തിന് പിന്നാലെ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ വിഷയവും ആർ എസ് എസ് സുവർണാവസരമായി കാണുന്നു എന്ന വിധത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു തൃശൂർ പൂരത്തിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നു എന്ന വാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവർ രംഗത്തെത്തിയത് ഇതെല്ലാം ഒരു ശബരിമല മോഡൽ വിഷയമാക്കി പൂരത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നു ഇതോടെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിരോധം തീർത്ത് ഒരു വിഭാഗം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ രംഗത്തെത്തി ആനയുടെ നിരോധനം തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഭീഷണിയായിരിക്കെ ആനയ്ക്കെതിരെയുള്ള നിരോധനം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി സമരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ബി ജെ പിയുടെ ആവശ്യം രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നും വിശ്വാസികളെ കയ്യിലെടുക്കുവാനുള്ള തന്ത്രമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി രംഗത്തുള്ളത് ഇവരാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെയും ആർ എസ് എസിന്റെയും മുൻ നിലപാടിലെ കാപട്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രംഗത്തെത്തിയത് അതേസമയം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് ആന എഴുന്നള്ളിപ്പ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ പുറ്റിങ്ങൽ വെടിക്കെട്ടിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ദുരന്തം നടന്നതിന് പിന്നാലെ ആർ എസ് എസ് മുഖപത്രമായ കേസരിയുടെ കവർ തന്നെ കരിയും വേണ്ട കരിമരുന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതായിരുന്നു കരിയും വേണ്ട കരിമരുന്നും വേണ്ട എന്ന പേരിൽ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി എഴുതിയ ലേഖനവും കേസരി ആ ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു ആന എഴുന്നള്ളിപ്പിനെയും വെടിക്കെട്ടിനെയും വിമർശിച്ച് ജെ നന്ദകുമാർ എം സതീശൻ സി പി നായർ എന്നിവരുടെ ലേഖനങ്ങളും കേസരി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി എഴുതിയ ലേഖനം ഇങ്ങനെയാണ് കേരളത്തെ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തെ മുഴുവൻ ദുഃഖത്തിലാക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു പുറ്റിങ്ങലിലെ വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തം ഭാരതത്തെ മൊത്തം ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ ഈ സംഭവമെന്ന് അതേ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രതികരണം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സകല പ്രോട്ടോകോളും ലംഘിച്ച് ഒരു വലിയ വൈദ്യ സംഘത്തോടൊപ്പം അവിടെ എത്തി എന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ദുരന്ത സ്ഥലത്ത് വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സ്ഥലം നിരീക്ഷിക്കുകയും ദുരന്തത്തിനിരയായവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും അവരെ ചികിത്സിക്കാൻ വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരെ തന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തതിന്റെ ഗുണകരമായ വശം കാണുന്നതിന് പകരം വിമർശിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രോട്ടോകോൾ മര്യാദ പോലും പരിഗണിക്കാതെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് നൂറിലേറെ പേർ മരിച്ച ഈ ദുരന്തത്തിൽ അതിലേറെ പേർ മാരകമായി മാരകമായി പരിക്കുകളേറ്റ് വേദന തിന്ന് കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ മരിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് ദുഃഖിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അനാഥ ബാല്യങ്ങൾ വൈദ്യവ്യവും വൈരൂപ്യവും പ്രാപിച്ചവരുടെ സമൂഹം ഇവരുടെ എല്ലാം വേദന ഞങ്ങൾ സ്വന്തം വേദനയായി കാണുകയാണ് ഈ ദുരന്ത വേളയിൽ നാം ഉണർന്നു ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരം വെടിക്കെട്ടുകളും ആന എഴുന്നള്ളത്തുകളും നിർത്തേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ക്ഷേത്രം എങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്തിനാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് അറിയാത്തവർ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണിത് അന്യോന്യം ഭാഗം തിരിഞ്ഞ് കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം നടത്തുന്ന മത്സര ഭൂമിയായി ക്ഷേത്രഭൂമി അധപതിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ കരിയെയും കരിമരുന്നിനെയും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുരുദേവൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോലും കരിയും കരിമരുന്നുമാണ് ഇന്നത്തെ ദുസ്ഥിതി പണ്ട് വിശാലമായ ക്ഷേത്ര മൈതാനങ്ങളിൽ കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം നടത്തുകയാണ് ഏതു വിധേനയും ഈ പ്രവണത അവസാനിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ ഇതേ സമയം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രമാകരുത് ഇത് നിരോധിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ ഉറൂസ് ചന്ദനക്കുടം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകളിൽ ആന എഴുന്നള്ളിപ്പം കരിമരുന്ന് പ്രയോഗവുമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് കരിമരുന്ന് പ്രയോഗമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മിക്കവാറും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ സമ്മേളന വേളയിലും വിജയാഹ്ലാദങ്ങളിലും കരിമരുന്ന് പ്രയോഗമുണ്ട് ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഇത് ബാധകമാക്കണം കേവലം ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാവരുത് നിരോധനം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കത്തിച്ചു കളയുക മാത്രമല്ല അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സോഡിയം ഓക്സൈഡ് ലെഡ് ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ മാരകമായ വിഷങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലർത്തുകയും വൻ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ശബ്ദ മലിനീകരണം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം നിർത്തിയേ പറ്റൂ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പണം തരില്ല എന്ന് പറയാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാവണം കരിമരുന്ന് പ്രയോഗത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കണമെന്ന് ചിലർ വാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ തീവ്രത അളക്കാനോ നിശ്ചയിക്കാനോ ഉള്ള ശാസ്ത്രീയവും പ്രായോഗികവുമായ ഒരു സംവിധാനവും ഇന്ന് നിലവിലില്ല അതിനാൽ
ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കൂട്ടായി ശ്രമിക്കണം നാലു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കമേ ഉള്ളൂ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വെടിക്കെട്ടിന് അതിനു മുൻപ് വെടിക്കെട്ട് ഉത്സവങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല ഹിംസാ പ്രയോഗങ്ങൾക്കും യുദ്ധത്തിനുമൊക്കെ കരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതായി ആദ്യകാല സാഹിത്യങ്ങളിൽ കാണാമെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വെടിക്കെട്ട് എങ്ങനെ ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ തെളിവുകളില്ല ക്ഷേത്ര ഭരണം നടത്തിയ രാജാക്കന്മാർ അയൽ രാജാവ് തന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം നടത്തിയതിലും കേമമായി നടത്താൻ മത്സരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി വെടിക്കെട്ട് ആചരിച്ചു എന്ന് വേണം ഊഹിക്കാൻ ഇന്നും വെടിക്കെട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ മത്സരമാണ് കാണുന്നത് സന്തോഷവേളയിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുക എന്നത് ജന്തു സ്വഭാവമാണ് ക്ഷേത്രോത്സവം സന്തോഷത്തിന്റെ വേളയാണല്ലോ ആ സമയത്ത് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ വെടിക്കെട്ടും നടത്തി വന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അന്ന് കുറച്ച് ഓലപ്പടക്കമോ കഥനയോ ഒക്കെയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നത് മാറി ചെലവേറിയ വൻ ശബ്ദാഘോഷങ്ങളോടു കൂടിയ വെടിക്കെട്ടിനങ്ങൾ ഓലപ്പടക്കത്തിന്റെയും കഥനയുടെയും സ്ഥാനം കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു അതിനിടെ ശനിക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയതാണ് പരവൂർ ദുരന്തത്തിന് കാരണമെന്നും സായിബാബയെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് വരൾച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്നും ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നതായി കേട്ടു ഇതിനെ തമാശയായി കണ്ട് തള്ളിക്കളയാനേ പറ്റു വരൾച്ചയും പേമാരിയുമൊക്കെ ഭൗമ പ്രക്രിയകളാണ് എന്നാൽ വെടിക്കെട്ട് പോലുള്ളവ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്ന വിപത്തുകളാണ് ഇവയ്ക്ക് പരസ്പരം ഒരു ബന്ധവുമില്ല വെടിക്കെട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പണം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ എന്ന ചോദ്യവും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് നല്ല ചിന്തയാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം വാങ്ങി കൊടുക്കാത്തവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് മദ്യസേവ ചെയ്യുന്നത് നാം കാണാറില്ലേ അതുപോലെ വെടിക്കെട്ടിന് പണം വാരിക്കോരി നൽകുന്നവർ പാവപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനായി കൈയയച്ച് സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുക വയ്യ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് ഓരോ ക്ഷേത്ര തട്ടകവും കേന്ദ്രമാക്കി രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ നിർധനർക്ക് പഠന സൗകര്യം വിവാഹ സഹായം തുടങ്ങിയ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ തയ്യാറാവണം അത്തരം സേവനങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം സ്നേഹം എന്നിവ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിക്കും വെളിച്ചം കൊണ്ടേ ഇരുട്ടകറ്റാനാകൂ എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി